Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha wa qala Kultu thumma ayyu Kala birru alwalidain Kultu thumma ayyu Kala aljihadu fi sabilillah Muttafaqun alayhi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Sahabadan jetken hadiste Bılay deydi Min ardaqta Allah'nın elşisi Пайғамбар салаллаху алей ва саламнан сұрадым, Алла тағалаға сүйекті амал қандай деп сұрадым, дейді. Сонда пайғамбар салаллаху алей ва салам уақытында оқылған намаз деп жауап берді. Содан кейін мен сұрадым, одан кейін қандай амал, дедім. Сонда пайғамбар салаллаху алей ва салам атанаға жақсылық жасау деді. Содан кейін қандай амал сүйікті дедім. Сонда Алла жолында күрес деп айтты. Пайғамбар салаллаху алейхи ва саламның осы хадисінен және сахабаның Алланың ризалығына деген тырысуын біз байқаймыз. Және бұл хадистің маңыздылығы сонда болып отыр. Пайғамбарымыз салаллаху алей ва саллам тізген үш амал Алла тағалаға сүйікті амалдардан болып есептенеді. Соның ең біріншісі уақытында оқылған намаз деп жауап берді. Пайғамбар салаллаху алей ва саллямның тағы бір хадистерінде қияметте құлдан Алланың, яне Раббысының сұрайтын алғашқы нәрсесі сала туху дейді намазы туралы болады дейді. Яны намаз бұл көздің қарашығындай мұсылман үшін қымбат нәрсе болып есептенеді. Бес исламдағы тірек болатын болса, бірінші Алла мен оның елшісіне сенім, екіншісі намаз, ораза, зекет қажылық. Егерде соңынан қарайтын болсақ, қажылықтың өзі шамасы келгенге міндет екенін білеміз. Зекеттің де нысабы толу керек. Және оразаның да шамасы келген ауырудан аман болған, науқас болмаған шарттары бар. Бірақ адамның ауыру болсын, сау болсын, кедей болсын, бай болсын, мойыннан түспейтін екі үлкен фарыз ол бірінші Алла мені оның елшісіне иман болса, екіншісі намаз екенін көреміз. Және бұдан кейін, намаздан кейін Алла тағалаға ең сүйік тамалдың бірін пайғамбар салаллаху алей ва саллам атанаға жақсылық жасау деді. Жалпы Алла тағала өзіне ғана құлшылық етуден кейін атанаға жақсылық жасауды, оларға үзгі амалдар жасауды бұйырады. Бірде пайғамбарын салаллаху алейху салдам дүниеден өткеннен кейін Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхуға бір адам келген екен. Сөйтіп келіп, мен бір үлкен күнә жасадым, ауыр күнә жасадым, содан қалай арылсам болады деп сұраған екен. Сонда сахаба анаң тіріме деп сұраған екен. Сонда ол айтады, менің анам дүниеден өтті дейді. Сонда ибн Аббас ендеше көп естегфар жаса, Аллаға тәуба ғыл, Аллаға көп құлшылық жаса деп қайтарып жіберген екен. Ол кеткеннен кейін жамындағы серігі сахабадан сұрайды. Ол үлкен күнә жасадым, қалай арылсам болады дегенде, сіз анаңыз тіреме деп неге сұрадыңыз деген екен. Сонда Ибн Аббас айтады, күнәнің өшірілі өнде ананы риза қылудан артыға малды білмеймін деген екен. 
Сонтан да құрметті жамағат, атанамыздың көзі тірісінде ол бізге жәннатқа кіретін үлкен есіге кендігін біз естен шықармауымыз керек. Және Алла жолында күрес, нәфсі мен күрес, отанды қорғау, дінім қорғаудағы іс олы амалдардан екенін естен шықармауымыз керек екен. Алла тала өзіні құлшылық етіп, өзінің ризасын алған мұсылмандардан болуды нәсіп етсін.